Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Rune Terra. Oggi andremo ad analizzare la patch note che è stata annunciata ieri e che sarà online da oggi alle ore 19 e che cambierà parecchie cose sia dal punto di vista delle carte perché ci sono stati alcuni nerf e soprattutto tantissimi buff sia dal punto di vista di modalità di gioco nuove perché eh, c'è l'inserimento dell'ordalia e anche una modifica sostanziale che è la cosa che a me personalmente interessa di più al sistema di ranking da master in su che sarà finalmente legiferato in modo tale da permettere eh, ai giocatori in master soprattutto in master alto di poter continuare a giocare senza dover per forza rimanere stagnanti eh, nella loro posizione senza poter giocare fondamentalmente perché come si era arrivati alla soluzione precedente non conveniva a nessuno a giocare quindi tutti quanti eh, in top 100 rimanevamo fermi aspettando la fine della season per quella successiva Andiamo a vedere tutto quanto. Cominciamo con l'Ordalia. L'Ordalia è una nuova modalità, sempre competitiva, che eh, sarà online dal 26 giugno e avrà una cadenza di 4 giorni ogni settimana in cui si potrà giocare in questa modalità e arrivando a 7 vittorie consecutive eh, si potrà eh, ottenere un, uno, uno speciale, una speciale reward che sarà sempre cosmetica. Il semplice giocarla già ci darà una sorta di ricompensa e la specialità di questa nuova modalità è che ogni settimana ci saranno regole speciali che domineranno la costruzione dei mazzi o magari chissà anche il gioco stesso durante le ordalie. Con questa pace inoltre la season è finita, di conseguenza da oggi alle 19 sarà di nuovo possibile giocare in classificata che attualmente è eh, sospesa. Tutti quanti ripartiremo da eh, posizioni arretrate ovviamente rispetto a quelle che avevamo raggiunto e chi era in Master scenderà di 8 divisioni quindi tornerà a Platino 4 chi era in Diamond scenderà di 7 divisioni chi era in Oro Argento scenderà di 6 divisioni e così via eh, questo per far sì che ci sia una nuova rush e un nuovo posizionamento eh, dal Master in giù eh, per tutti quelli che hanno raggiunto il, un rank qualsiasi in realtà durante l'ultima season ci verrà data un'icona speciale che vedete qua sotto eh, non so quale preferite però eh, non, vi daranno, non vi verranno date tutte ma soltanto il rank massimo a cui siete arrivati quindi se vi piaceranno di più quelle prima del vostro rank beh mi dispiace per voi ma avrete soltanto quella l'aggiornamento di cui parlavo riguardante il master è quello che da questa season non ci sarà più il numero della tua posizione in classifica europea, nel nostro caso, a seconda del server poi, ma ci sarà un numero che rappresenta i tuoi punti Lega, diciamo, chiamiamoli così, che sarebbe esattamente quanti punti hai, che in realtà già adesso era così, ma tu non li vedevi, erano nascosti, diciamo, e, e quindi potrai vedere non solo la tua posizione in base a quanti punti hai e quanti punti hanno gli altri, ma anche quanti punti ti servono per raggiungere posizioni più alte o quanti perdendone eh, scendi di posizione ma il, la novità più importante è che adesso vincendo non si possono mai vincere meno di 15 punti e perdendo non se ne possono mai perdere più di 25 eh, questo fa sì che comunque sia giocare una partita non ti porta a guadagnare punti al limite dello zero contro alcuni giocatori che ci vengono matchati contro magari per mancanza di avversari in quel momento che sono molto più bassi noi in classifica e che quindi andavano a darci pochissimi punti tanto che a un certo punto vincere 5 partite e perderne una in top 100 master era mh, praticamente la stessa cosa il che voleva dire che se assumiamo che perdendone una perdevi 25 punti vincendone 5 andai a vincere 5 punti a game che era un po' frustrante adesso come minimo ne vincerei 15 e quindi insomma siamo eh, spinti a giocare un po' di più per raggiungere magari proprio la vetta il primo posto nel master. Passiamo adesso al piatto forte, i nerf e i buff, cominciando dai campioni. Il primo che abbiamo qui è Darius, a cui è stato dato un punto vita in più nella sua forma evoluta. E, um, Darius, che era uno di quei campioni che avevo messo molto bassi nella tier list dei campioni, e quindi che, secondo me, si meritava un buff, l'ha ricevuto. Onestamente, però, il buff è molto, molto marginale. Io dubito che questo buff possa portare a diventare giocato Darius, che credo che... Mh, rimarrà relegato a quello che faceva prima, né più né meno. Secondo me, buff quasi ininfluente. 
Ci spostiamo da Anivia, altra carta buffata, il suo costo è stato diminuito da 7 a 6, questo è un buff più sostanzioso, Anivia anche lei eh, l'avevo messa nell'ultimo rank, a parte ovviamente quello dei clown che però è un rank a sé stante, e anche questa, quindi come sperato, ha ricevuto un buff. Questo buff secondo me è più importante di quello ricevuto da Darius, è anche vero che comunque sia per aumentare di livello Anivia ha bisogno di arrivare a turno 10, quindi è vero che adesso la mettiamo un turno prima magari, comunque sia la paghiamo un male in meno, però alla fine la meccanica del mazzo ha sempre bisogno di andare a turni molto inoltrati e attualmente il meta mi sembra un po' complicato per mazzi del genere, quindi vediamo magari quando il meta rallenterà un po' e quindi darà più spazio a carte soprattutto con Illuminato, che adesso non si giocano più, un tempo si giocano molto di più, e potranno un po' tornare in auge magari. Intanto loro un buff gli hanno dato. E arriviamo a Braum, terzo campione buffato, in realtà quasi reworkato perché è cambiato tantissimo. Anche lui faceva parte dell'ultima fila, quindi eh, ci hanno dato retta quelli della Riot, li hanno buffati praticamente tutti. E, nel caso di Braum aumenta il costo di un mana, eh, aumenta l'attacco eh, di uno, ma soprattutto la prima volta che sopravvive i danni adesso evoca un poro possente, poro possente che è un 3 mana 3-3 con sopraffare, quindi insomma abbiamo con diciamo un turno di ritardo un 3-3 con sopraffare quasi sempre perché insomma eh, nei primi turni è difficile che Braum potendosi scegliere soprattutto l'attaccante con sfidante oppure chi bloccare eh, venga poi eliminato senza sopravvivere ai primi danni quindi questo secondo me è un buff abbastanza importante inoltre eh, da 3 mana passando a 4 rientra in un costo in mana che eh, secondo me i mazzi che volevano magari provare a giocare Braum eh, riempivano a fatica perché eh, a costo 3 ci sono eh, molti eh, servitori seguaci eh, piuttosto competitivi mentre eh, a 4 mana se non si gioca un mazzo con Ash quindi non si gioca Ash fondamentalmente a parte il Bierg eh, che però insomma da solo potrebbe non bastare a coprire quel costo in mana non avevamo niente quindi Braum anche da quel punto di vista potrebbe aiutare parecchio è un ottimo buff, secondo me potremmo anche vedere qualche mazzo poro che eh, nella fantasia potrebbe uscire fuori. Noi abbiamo dato il via alla challenge già una settimana fa, il prossimo, la prossima season proverò a fare master con il secondo account giocando solo poro. Non lo so se ce la farò, vedremo, vedremo. La modifica è arrivata anche ovviamente alla forma evoluta, che adesso invece di guadagnare due punti vita come faceva prima andando da 0.5 a 0.7, adesso come tutti gli altri campioni, cambia da 1.5 a 2.6 per il resto è rimasta come era prima altro buff questa volta in diretto a Jinx eh, il super mega razzo della morte che è eh, la magia che ci arriva in mano quando si evolve Jinx eh, adesso costa un mana invece di 2 mm, onestamente credo che sia totalmente ininfluente questa cosa qua dicono che nelle spedizioni potrebbe tornare utile pagarla un in meno probabilmente sì nei mazzi costruiti, una volta che hai Jinx e eh, fai, attivi la meccanica, tendenzialmente non spendi mai tutto il mana, le due carte che ti ritrovi in mano le giochi mh, molto economiche, e, insomma il razzo è sempre il mana per usarlo, quindi per il competitive non cambia niente. Tocca ai seguaci gli incantesimi e tocca a Genevieve ragazzi, cioè ci hanno baffato Genevieve, non sanno cosa hanno fatto. Evidentemente la giocavamo solo noi, già con buoni risultati, loro ce la baffano perché non la giocavano e adesso ragazzi must have in tutti quanti i mazzi scout e eh, portiamo questo mazzo scout in TRS, eh, diventa una 5-5 Genevieve che già prima secondo me era un'ottima carta, adesso diventa eh, davvero un fattore importante in questo tipo di mazzo e eh, la giocherò sicuramente. Mm uscirà probabilmente il mazzo subito, tra l'altro quello che eh, già giocavamo di mazzo con scout non ha ricevuto nessun nerf, ha ricevuto soltanto questo buff, quindi thumbs up per, uh, per Genevieve e si va a comandare. È stata invece nerfata la carta più discussa dell'ultima espansione, Spirito Incrollabile. Tutti quanti, o, o meglio la maggior parte di voi, volevano assolutamente il nerf di Spirito Incrollabile perché era frustrante giocarci contro. Io dal mio punto di vista l'ho sempre reputata una carta buona, ma niente di rotto o troppo frustrante. Ci sono eh, stati sempre, secondo me, vari modi per giocarci intorno, il migliore dei quali è uccidere l'avversario quando lui spende 8 mana per fare passo fondamentalmente. 
Eh, però insomma capisco che soprattutto nel primo periodo di gioco eh, quando ancora i mazzi non sono ottimizzati o magari anche in spedizione possa essere molto frustrante trovarsi a giocare contro un seguace o un campione che fondamentalmente non può più morire qualsiasi cosa noi facciamo quindi secondo me eh, per questo motivo che è arrivato questo tipo di nerf adesso non è più raffica e veloce quindi possiamo in risposta eliminare il bersaglio di spirit incrollabile credo che uscirà un po' Uh, dai radar questa carta con questo nerf uh, però insomma possiamo tranquillamente farne a meno Cavaliere del Basilisco la carta con fedeltà più scarsa del gioco hanno aumentato la sua salute da 2 a 3 vogliono cercare di farci fare questo mazzo aggressivo con uh, Noxus uh, quasi mono boh, non lo so se ci riusciranno perché comunque sì, attualmente il barn uh, mi sembra un mazzo molto solido andare a rinunciare alle carte build over per un 6-4 con uh, sopraffare mm. ok boh, non lo so magari in futuro però io eh, credo che questa carta nonostante sia un ottimo buff perché era il suo punto debole principale la salute credo che rimarrà comunque sia un po' in disparte e un altro diciamo rework secondo me buff eh, arriva il capitano Farron la montagna mm, pezzo gigante 8 mana 8-8 sopraffare Adesso, quando viene evocato, ci dà in mano tre decimare. Um, potenziale enorme questa, questa giocata. Uh, sono un po' scettico uh, riguardo al fatto che comunque sia è molto lento riuscire ad avere tutto questo value, perché bisogna mettere un 8-8 in campo, ci dà tre carte che sono lente e costano 5 mana, quindi sono altri 15 mana di spell lente da dover giocare nei turni successivi. E, insomma, per un mazzo che magari vuole essere un minimo aggressivo, Uh, non so quanto abbia senso, cioè se lo paragono a un Rex, Rex lo mette in campo e quello che deve fare lo fa subito e benissimo, questa trova più difficoltà, anche rispetto al Leviatano, probabilmente sceglierei comunque il Leviatano, quindi non lo so, eh, mi piace il fatto che stiano provando a far giocare queste nuove carte, magari uscirà un mazzo uh, più, più lento e controlloso che ha nei Capitani Farron uh, le chiusure, chi lo sa, anche se Noxus non è eh, la migliore fazione per fare questo eh, però insomma intanto il tentativo c'è e su questo secondo me potrebbe anche non essere del tutto eh, fallimentare Aurora Borealis eh, ci sono varie carte eh, riguardanti i poli che sono state baffate vogliono vedere i poli da qualche parte noi eh, glieli daremo eh, da costo 7 a costo 6 mm, un buon buff comunque se rimane una carta normalissima niente di incredibile eh, però insomma aiuta quello che secondo me aiuta di più invece è l'allevatore di poro. Eh, questo sì è un ottimo buff perché eh, è vero che adesso pesca soltanto un poro e non due come prima, però ha il costo diminuito di due e le statistiche non sono dimezzate ma è semplicemente 2-3 invece che 3-4. Eh, in curva dopo aver giocato il poro a turno 1, giocare subito l'allevatore di poro può essere un'ottima giocata e inoltre non va più a cozzare con Braum che adesso costerebbe 4 e quindi avresti... Uh, sia l'allevatore sia Braum a 4 mana così invece è un'ottima curva perché turno 1 abbiamo i poro, turno 2 l'allevatore turno 3 c'è il poro possente, turno 4 Braum, comunque sia la cadenza uh, comincia a diventare quella di un mazzo midrange serio <ride> modifiche anche alle due bestie giganti che vede soltanto il Bierg e lo prendono per matto e la bestia errante che ultimamente non si gioca più rispetto alla beta in cui invece veniva giocata parecchio gli è stata riaggiunta la rigenerazione. Mm, onestamente io non vedo la... lo scenario che vedono loro in cui tu giochi questa bestia errante, poi cominci a attaccare, bloccare, perde vita, a un certo punto eh, finisce per morire, ancora non ci ha fatto vincere la partita. A me sinceramente questa rigenerazione non cambia nulla. Eh, credo che questa carta se si potesse giocare si giocherebbe con o senza rigenerazione. Temo che non si possa giocare né con né senza rigenerazione. Gli Eterni invece, come ampiamente preannunciato, non sono stati nerfati. Il nerf eh, più banale era quello di portarli a 7 mana e così è stato. Secondo me anche l'idea eh, di dare Firsom al posto di sopraffare eh, era carina, mm, mi sarebbe piaciuta, però hanno deciso di aumentare il costo di 1. Secondo me questo non è assolutamente un dramma per gli Eterni, che comunque sia continueranno a essere giocati, e diventa più complesso fare la combo un turno intero con Atrocity perché bisogna arrivare a turno 10 perché 7 più 6 fa 13 quindi il nostro massimo di mana è a turno 10 con 3 mana bancati eh, però insomma a livello di pressione la board 
che costi 6 o 7 cambia poco perché tanto se tu lo giochi un turno dopo semplicemente avrà un più 2 più 2 eh, ecco diciamo che l'unico vero problema è se tu attacchi a turni pari eh, quindi non lo metti a turno 6 lo metti a turno 7 e non attacchi a turno 7 allora hai perso un turno intero d'attacco e vai ad attaccare a turno 8 ma comunque sia non la vedo mh, così drammatica appunto come situazione penso continueranno a essere giocati perché rimangono molto forti anche a costo più 1 qui invece abbiamo un rework totale Ren la Madombra che quasi nessuno ha mai visto in campo se non in qualche spedizione eh, passa a costo 4, diventa una 3-3, una carta completamente nuova, adesso ha attacco rapido e quando colpisce crea nella tua mano un demone delle tenebre. Allora l'effetto non è malissimo ma non è neanche incredibile e comunque sia 3-3 a 4 mana è molto pesante. Non so quante volte riusciremo a sfruttare questo attacco rapido perché comunque sia a turno 4 l'avversario comincia ad avere dei pezzi che hanno più di 3 di salute quindi potrebbero andare a fare il trade senza troppi problemi, noi ci ritroveremo con questo demone de delle tenebre in mano che non so quanto ci possa tornare utile. Potrebbe essere inserita in un mazzo con uh, i gli effimeri ed Ecarim, credo che se fosse necessario inserire una carta del genere probabilmente il mazzo rimane abbastanza scarso. Jaime Darda, un, un altro rework un po' più soft questo, perché eh, è calato il costo in mana da 8 a 6, la salute e il potere sono andati da 6 a 4, è stato tolto l'elusivo, per il resto il testo è rimasto abbastanza uguale, prima era quando è bersaglio pesca una carta, adesso quando è bersaglio di una magia e sopravvive pesca una carta. E cambia semplicemente che se ce lo uccidono sul colpo noi non peschiamo più, il fatto però che costi due mani in meno dà più spazio alle combinazioni che noi vorremmo fare con questo tipo di carta, perché l'idea appunto è giocare eh, già e cominciare a fare delle spell anche magari economiche su di lui, ciclarci un po' tutto il mazzo e trovare questa teorica combo che noi abbiamo inserito per fare l'ital. Il vero problema è che non ha più elusivo, però insomma eh, è in piltover, la mappa del sump può eh, essere un'ottima aggiunta al mazzo, perché comunque sia gliela facciamo sopra, gli diamo elusivo e insieme ad elusivo peschiamo anche la carta, quindi in realtà non è così drammatico. Credo comunque sia che rimarrà una carta per mazzi estremamente specifici e non troppo forti, però magari un mazzo eh, così wombo combo si può provare a creare. Abbiamo qui invece quello che credo sia il vero nerf a Endure, perché tutti gli Endure ormai giocano il guardiano maledetto, è stato nerfato l'abominio evaso che è eh, la carta che fuori esce una volta che è, è morto il guardiano maledetto, da 4-4 a 4-3. Allora, eh, avere 3 vita o 4 vita cambia tantissimo in questo gioco. Tantissime rimozioni si fermano a 3 danni. Eh, anche, ad esempio, il, il freeze a umana di Freylord frizza a 3 di vita e non a 4. Quindi mh, tornare dentro queste rimozioni fa perdere molto valio l'abominio, oltre al fatto che tendenzialmente lo facciamo uscire a turno 2 o 3, eh, ci sono drop a 2 e drop a 3 con 3 d'attacco, molti, quasi nessuno con 4, quindi prima aveva sempre un trade vantaggioso e quindi spesso eri costretto a fartelo entrare, a prenderti questi 4 danni perché non potevi tradarli in nessun modo, adesso invece secondo me sarà molto più tradabile. Questo secondo me è il vero nerf a Endure che si sentirà molto di più degli Eterni. Buff invece alla mietitura che da 10 mana passa a 9, oh, diciamo che possiamo farla un turno prima? Mm, sì... Eh, Meditura che è una carta che veniva giocata tantissimo prima con Spooky Karma ad esempio anche con Ash a volte eh, ultimamente non ha più trovato gioco potrebbe ritornare in meta perché? perché la cosa forte in beta era che avevi Meditura a costo 10 ma Denai costava 3 quindi tu facevi Meditura tenendoti a turno 10 quei 3 mana bancati per coprire Meditura con Denai quindi un'eventuale Lunation ad esempio veniva neutralizzata con il nerf a denai non era più possibile fare questo, quindi giocando Militura eh, si rimaneva scoperti eventuali rimozioni dell'avversario. Militura vuole essere una finisher e quindi uh, non poter fare denai come copertura ha, in ha inficiato molto nella sua giocabilità. Adesso con questo buff torna a essere possibile e questo è un buff enorme 
per una meccanica come questa e vuole essere di chiusura. Quindi credo che questo buff potrebbe dare un po' più di luce a Spui Karma che ultimamente è uscito completamente dal meta, anche se rimane uno di quei mazzi un po' lenti che fa un po' fatica finché il meta è così aggressivo come quello dell'ultimo mese. Un nerf che nessuno chiedeva ma che tutti pensano sia giusto, e questa cosa fa, eh, eh, fa sì che siano stati bravi quelli della Riot, perché effettivamente hanno fatto un nerf secondo me molto azzeccato, è sul Dragafondali. Dragafondali che era un motore ottimo eh, di attivazione di Maokai e Nautilus, giocatissimo in tutti i mazzi eh, che avevano questi due campioni, e effettivamente oltre a essere un motore per le loro quest, era anche un ottimo trade maker, perché eh, con due d'attacco prima eh, riusciva a... Eh, tra dare al pari praticamente tutti i drop a 1 e anche qualche drop a 2. Eh, portandolo a 1-1 si continuerà a giocare, verrà giocato come diciamo stoppino, eh, quando eh, venite attaccati da pezzi un po' più grossi, però adesso sarà più difficile andare a fare dei trade veramente interessanti e la reputo una cosa giustissima. Un altro buff eh, arriva a Fusione Mentale, una carta che veramente io non ho mai visto giocata in vita mia, e c'è talmente poco da dire su questa carta che credo rimarrà ingiocabile comunque sia perché proprio concettualmente è così e così è così e così a parte forse magari in qualche ordalia con regole speciali magari che anche eh, i developer hanno scritto una riga mentre sulle altre si sono eh, lasciati andare in varie descrizioni qua fusione mentale costava troppo per il suo effetto punto e qua chiudiamo uno dei buff migliori che sono stati fatti secondo me in questa faccia è quello al sotto ufficiale. Eh, sotto ufficiale che era una carta mh, giocata poco, anche se ogni tanto si vedeva, perché era necessario magari giocarla per il suo effetto, ma che effettivamente era estremamente vulnerabile e se potevi giocare qualcos'altro ne eri più che felice. Aumentando la salute da 1 a 2 diventa effettivamente un seguace, non muore più dal primo danno ad aria che parte o banchetto o qualche ragnetto che eh, si fa vedere in giro e adesso diventa una carta giocabile ok nei mazzi con la meccanica dei barili e li potenzia in qualche modo ovviamente ad eh? esempio mazzi con gameplank però secondo me diventa anche una carta giocabile in mazzi eh, mid range aggressivo di Bilgewater perché eh, l'alternativa è evocare un drop a uno casuale e comunque sia a tre mana mettere in campo due pezzi qui un 3-2 e l'altro può essere magari un 2-2, 2-1, insomma, comunque sia, eh, mettere in campo una media di 8 statistiche a 3 mana non è per niente male. Quindi molto interessante questo buff, anche perché eh, i mazzi che non giocavano Miss Fortune di Bridgewater avevano un'estrema difficoltà a trovare un drop a 3 valido da, da inserire, tanto più che tendenzialmente nei mazzi abbastanza aggressivi si tendono a giocare 6 drop a 3. Quindi anche i mazzi con Miss Fortune spesso giocano solo 3 Miss Fortune. Adesso si potrebbe valutare, io onestamente lo proverò nel Sejuani Miss Fortune, a inserire il sotto ufficiale anche soltanto per l'effetto di evocare un seguace. Oltre al fatto che comunque sia mettere un barile per l'effetto di Miss Fortune male non è. Chiudiamo con l'ultimo nerf e in generale con una novità. Eh, è stata aggiunta una keyword eh, che è sottrai. Sottrai so sarebbe il rubare le carte all'avversario. Prima non c'era una keyword, l'hanno inserita, quindi eh, probabilmente continueranno a uscire carte con questa abilità, ma adesso le carte rubate non saranno più rubate dalla cima del mazzo, ma dal fondo. Direte, è un nerf alla meccanica? Non sono molto d'accordo, ovvero contro Freilord ovviamente è molto più debole, perché Freilord va a manipolare molto eh, le sue pescate, potenziandole o mettendo male gli Yeti, in cima al mazzo e quindi contro Freilord sicuramente è un nerf e secondo me Freilord se lo merita di essere un po' avvantaggiato da questa meccanica ma rubare le carte a tutti gli altri mazzi dalla cima in realtà avvantaggiava l'avversario perché non potendo rubare dei campioni tu andavi a sfoltire la cima del mazzo e lasciavi una maggiore probabilità all'avversario di pescare il campione che tendenzialmente è la carta più forte del proprio mazzo adesso questa cosa non sarà più fatta quindi in realtà tutti i mazzi che non giocano Freilord, anche se voi lo so che psicologicamente pensate ah oh, finalmente non mi ruba più il top deck che con cui io avrei vinto la partita, in realtà è una cosa negativa. Anche perché statisticamente rubare la prima carta per la win condition è ininfluente perché se tu non peschi quella carta ne peschi un'altra che altrimenti non avresti pescato e magari potrebbe essere quella la tua win condition, il tuo modo per vincere la partita che non avresti trovato senza il furto della carta. 
o magari ovviamente era quella che ti hanno rubato, ma le percentuali sono ininfluenti. L'unica percentuale che effettivamente cambia è la possibilità di pescare un campione che adesso è diminuita dopo il furto. È stato inoltre nerfato il mercante del mercato nero, eh, semplicemente un punto vita invece di due, mm, trovo un nerf giusto, io avrei modificato anche merce rubata, ma intanto cominciano dal mercante, eh, adesso è molto più fragile, prima tendenzialmente mm, non si riusciva bene ad eliminare, lo si ignorava sperando che l'avversario non avesse troppi eh, peschini che rubavano le carte del nostro mazzo. Adesso invece insomma con qualche danna d'aria o appunto un banchetto, insomma... Eh, è molto più semplice andarlo a rimuovere quindi nerf secondo me è più che giusto concludiamo con una carrellata di novità estetiche abbiamo la nuova eh, plancia di Lisin molto bello in, uh, in sovrimpressione leggera mi piace molto di più di quelle eh, board estremamente d'impatto eh, questa la trovo più soft e elegante e il nuovo gatto cattivissimo Cattivissimo, no, gatto bellissimo. Il gatto è bellissimo, secondo me la cosa più bella che hanno fatto uscire. E nuovi dorsi delle carte, eh, molto particolari devo dire, di Lisin, Fitz e Miss Fortune. Nuove mot, abbiamo V, Sidria e Fitz. E il bundle con cui si può acquistare mh, tutto a prezzo scontato. Abbiamo detto tutto della patch, eh, io penso che cambieranno molte cose eh, da oggi. Quindi eh, ci buttiamo di nuovo in una serie di video guide sui mazzi che usciranno o che verranno semplicemente modificati. Eh, chiudiamo dicendo che Emerdinger non è stato toccato. È incredibile, eh, ero abbastanza convinto che venisse toccato Emerdinger, anche se Giovanni poteva essere eh, nel fatto, ma su Emerdinger ero veramente certo, e invece no. Eh, hanno deciso di lasciarlo così, eh, credo che sia per lo stesso motivo per cui hanno nerfato eh, spirito incrollabile ovvero che la maggior parte dei giocatori non riescono a massimizzare l'utilizzo di Emerdinger e quindi per ora secondo me si riservano ancora un po' di tempo per analizzarlo e vedere se effettivamente è così oppressivo poi magari da Diamond in su con questo ho concluso ragazzi io eh, vi rimando come al solito giù in descrizione a tutti quanti i miei link social eh, noi ci vediamo o in live per chi ci fosse dalle 17 alle 21 come al solito, oppure ad un prossimo video, buon gioco a tutti!